Hoje eu vou te mostrar 5 curiosidades que você não sabia sobre a Real do Cabo, sendo a última bem bizarra. E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Costa, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você já se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso me incentiva bastante a estar trazendo sempre conteúdo de qualidade toda semana para você. Bora pro vídeo? Arraial do Cabo sempre foi envolto por lendas e histórias locais, algumas vezes curiosas e outras vezes macabras. Por aqui, todos os anos, passam milhões de pessoas em busca de suas praias paradisíacas e suas paisagens de cair o queijo. Mas poucos sabem o que tem escondido debaixo de suas areias branquinhas e água cristalina daqui. Por isso, hoje eu vou contar para você 5 curiosidades que você não sabia sobre a Raial do Cabo. 3 praias mais bonitas da América do Sul Para começar a nossa lista, vamos falar das 3 praias que no ano de 2020 foram eleitas as mais bonitas da América do Sul, com o prêmio Travelers da TripAdvisor. Travelers. Como é? Travelers. Travelers. Esse prêmio todo ano faz uma seleção das praias mais bem pontuadas do mundo de acordo com o público e cria um ranking entre elas. No ano de 2020, três praias daqui ficaram entre as top 10 da América do Sul, sendo a única a ter três praias ranqueadas entre as top 10. Com as prainhas do Pontal Talai ficando em segundo lugar, a Praia do Farol ficando em terceiro lugar e a Praia do Forno ficando em quarto lugar. Primeira missa em local fechado no Brasil. A Real do Cabo foi uma das primeiras cidades a ser descobertas no Brasil. Em 1503, navios portugueses, comandados por Américo Vespúcio, atracaram na Praia da Rama, mais conhecida atualmente como Praia dos Andes, e ali construíram uma igreja chamada Nossa Senhora dos Remédios. Ela foi construída a princípio de barra e madeira, mais conhecida como pau a pique, sendo futuramente refeita com materiais mais firmes. Nessa igreja, em 1503, a primeira missa em local fechado do Brasil foi celebrada. Foi uma missa apenas para um pequeno grupo de exploradores que aqui estavam, mas mesmo assim não deixou de ser um marco importante para o país, que futuramente adotaria o catolicismo como sua principal religião. A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios até hoje está de pé, com seus mais de 500 anos de história e ainda celebra a missa toda semana no local. Vale a pena dar um pulinho lá para conhecer, hein? As casas eram feitas de areia da praia e gordura de baleia. Isso mesmo, os moradores de Arraial do Cabo construíram suas casas com areia da praia e gordura de baleia. Antigamente, quando o Brasil passava pelo período colonial, o cimento não era algo muito fácil de se encontrar nem muito barato. Sua venda era voltada apenas para grandes cidades e centros urbanos. Por conta disso, os moradores tinham que dar um jeito de construir suas casas de um modo que durasse bastante tempo. Então, tiveram a ideia de construir com uma mistura de areia da praia, gordura de baleia e cal. Essa mistura deixava as casas firmes, livres de filtração em épocas chuvosas e duravam por muitos anos. Atualmente, é possível ver algumas construções aqui em Arraial do Cabo feitas com esse processo. E o legal é que pode-se ver várias conchinhas do mar grudadas na parede. O melhor local do Brasil para visualização de baleias. Todo ano, entre 21 de junho e 22 de setembro, ocorre a migração das baleias jubardes em direção ao hemisfério norte, procurando águas mais quentes para acasalar e dar luz a seus filhotes, fugindo do inverno do hemisfério sul. Nesse período, elas se aproximam bastante da costa brasileira à procura de alimento, facilitando a visualização delas. A Raial, por ser um cabo de terra saindo do continente indo em direção ao alto mar, faz com que ele seja uma das principais cidades do país para se observar as baleias, já que elas têm que passar por aqui para seguir seu caminho. Todo ano, milhares de pessoas vêm para a Real só para ver elas se exibindo e pulando nas águas cristalinas daqui. Elas fazem um show à parte, lindo de ser observado. Cemitério na Praia do Farol Imagina agora você caminhando na areia da praia, indo mergulhar para se refrescar e dar de cara com o osso humano. Qual seria a sua reação? Ficaria com medo? Se sua resposta for sim, fica calmo que não é bem assim como você deve estar pensando. Na Praia do Farol, dificilmente você vai encontrar algum osso na areia da praia ou dentro d'água. E são ossos e artefatos dos primeiros habitantes do país, muito antes da chegada dos portugueses, para ser mais exato, em torno de 3 mil anos atrás. Esse cemitério foi encontrado a 6 metros acima do nível do mar, na faixa de areia atrás da faixa delimitada para bainistas pela marinha. Por esse motivo, a praia é cercada e constantemente vigiada pelos marinheiros. 
O nome dado a esse cemitério antigo é Sambaqui, onde o povo que morava ali enterrava seus entes queridos junto com conchas e artefatos culturais, formando um morro artificial no local. Muitos estudos foram feitos nesse sítio arqueológico que ajudam os cientistas a saberem um pouco mais sobre a cultura do Brasil antes do descobrimento dos portugueses. Observaram que os habitantes que ali moravam viviam da pesca, coleta de mariscos e tinham o costume de enterrar seus entes queridos junto com conchas do mar. Tem muita coisa a descobrir ainda sobre eles, mas o pouco que sabemos já é de admirar como em tempos tão remotos o ser humano conseguia se virar tão bem em meio às adversidades do local. E aí, gostou dessas curiosidades? Se quiser que eu traga mais curiosidades como essa aqui no canal, comenta aqui embaixo. Ah, e não se esquece de dar o joinha se gostou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo seu. Se você também quiser ver várias fotos legais aqui de Arraial, dá uma passada nas minhas outras redes sociais. Estou sempre postando novidades por lá. Te espero lá, hein? Tchau!